Assalamu alaikum everybody. My name is Dr. Isra al -Dujili. I have a PhD from the United Kingdom in Molecular Pathology and I'm pleased today to give you a lecture about molecular diagnosis and, uh, and analysis of DNA. I'll try my best to speak in Arabic, although I prefer to speak in English. So what are the objectives of our lecture today? Um, first of all, to, you will be able at the end of this lecture uh, to describe in general terms a number of standard molecular processes such as gene cloning, detection analysis, and DNA sequencing. To describe the theory behind DNA electrophoresis and how this technique can be used to provide information about DNA fragments. To explain the PCR and appreciate um, its fundamental importance in genetic testing. Uh, describe DNA hybridization and appreciate its role uh, in genetic testing. And to understand how PCR restriction analysis and DNA hybridization can be used in allele specific tests. Now, uh, let's uh, 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 go ahead for uh, uh, the subject of our lecture today, which is molecular diagnosis. What is the meaning of molecular diagnosis? In Arabic, molecular diagnosis means al tashkhis al juzay Molecular diagnosis is the process of identifying a disease by studying molecules such as protein, DNA, and RNA in a tissue or fluid. فإذا إحنا الغرض من molecular diagnosis إنه إحنا نشخص المرض أو نسوي evaluation لل disease risk or design a therapy for the disease um, by studying molecules in a tissue or fluid sample from the patient. فإذا إحنا نأخذ إما tissue sample مثل biopsy tissue or fluid sample from the patient مثلاً blood sample مرات نأخذ bone marrow sample ونبدي نستخدم هذه الساملز من البيشنت for studying the specific molecules such as protein, DNA, and RNA. And sometimes we need to study all these molecular molecules to arrive or reach the specific diagnosis of the disease or evaluate its risk or, as I said, design a specific therapy for that disease. And how to achieve that? By applying a collection of uh, techniques to uh, achieve this aim and to analyze biological uh, markers in the genome uh, by applying uh, molecular biology to uh, medical testing. طبعا العالم حاليا هو متوجه toward the molecular diagnosis. سابقا يعني كان التشخيص مال المرض يعتمد على how the patient presented to you signs, symptoms. You saw a tahalil, basita, or you saw the diagnosis. But nowadays, حقيقةً, the molecular diagnosis plays a crucial role in specifying the definitive diagnosis and therapy for that disease and that patient. وأكيد كلكم هسه تعرفون ال significant role of molecular diagnosis in the diagnosis of كورونا كوفيد 19 وحاليا المolecular diagnosis هو بطل الشاشة في تشخيص هذا المرض وهذه الجائحة والمرضى مثل ما تعرفون إحنا عادة حاليا نعتمد على ال PCR technique ال polymerase chain reaction نأخذ swab نزل swab من الpatient وبعدين يسووا له uh, analysis لل هذا الماتيريال يسوون analysis للmolecules لل للviral uh, genetic material اللي موجودة بالsample مال patient حتى يعرفون إنه هذا patient whether positive or negative for this virus. Now molecular diagnosis approach achieved at two levels. The first one is analysis of DNA genetic testing. مثل هسه اللي حكينا عن الاكزامبل مال الكوفيد 19 والسكند ون از اناليسيز اوف بروتين سو توداي ام جوينج تو جيف يو ا ليكتشر اباوت اناليسيز اوف دي ان اي اند ان شاء الله ذا نيكست ليكتشر باي دكتور منى ويل بي اباوت اناليسيز اوف بروتينز ناو هاو وي كان ستدي دي ان اي 
this, this uh, nucleic acid اللي موجود بالنيوكليوس والنيوكليوس موجودة بالسل والسل موجودة بالتشو نقدر احنا نسوي له analysis ونقدر نوصل للتشخيص مع التشخيص analysis of DNA can be achieved by three main approach first one is analysis of the uh, DNA at uh, gene level Second analysis of DNA at molecular level, and third one is analysis of DNA at chromosome level. And for each of these approaches, there are um, a collection of techniques that we can use them to analyze DNA at different levels. So uh, let's go ahead for the first approach to analyze DNA and do the genetic testing, which is the analysis of DNA at gene level. We have a collection of techniques, several techniques that can be used to study DNA at gene level. يعني شنو study the DNA at gene level؟ يعني إنه إحنا نبحث عن جين معين. ونشوف شنو اللي صاير بهذا الجين حتى نقدر من خلاله انه نوصل للدايجنوسز اوف ديزيز، يعني مثلا صاير بي فد طفره معينه صاير بي فد ميوتيشن هذا الجين او مثلا الجين هذا كله صاير بي مثلا مفقود او اني تشينجز صايره بهذا الجين اللي سوت لي هذا الديزيز المعين فاحنا نقدر انه نستخدم تقنيات معينه حتى نقدر نسوي ستدي للجين زين بالسيكونس مال الدي ان اي. واحدة من هاي التقنيات اللي احنا نسميها restriction analysis. restriction analysis what's the meaning of احنا دائما التقنية اسمها يخلينا ناخذ فكرة عن مضمون عمل التقنية يعني معناته شنو restriction analysis. restriction analysis simply can be defined as the analysis of DNA molecules by the use of restriction enzymes. إذا هذه التقنية تعتمد على دراسة ال ال DNA باستخدام ال restriction enzymes. ليش سموها restriction enzymes؟ كلمة restriction خلينا نفكر ب labels هاي اللي دائما نشوفها من ندخل سفارات أكيد داخلين سفارات نجي يسوون فد فيزا أو زين أو بالمطارات شوف هاي دائما اكو فد ليبل مكتوب ريستريكتد اريا زين ريستريكتد اريا معناته شنو منطقه مقيده محدده فاذا الريستريكشن انزيمز ار نيم باي ذس نيم بيكوز ذي كات ذا دي ان اي ات سبيسيفيك ريستريكشن سايز بمناطق محدده تقطع الدي ان اي مو بشكل هاب هازارد لذلك سمينا لأنه هذا الاناليسيس كله يعتمد على العمل مال هاي الريستريكشن انزيم فسمينا ريستريكشن اناليسيس ريستريكشن انزيم ناخذ عنها معلومات شويه اضافيه ريستريكشن انزيمز ار فاوند ان بكتيريا اند اذر بروكاريوس ذي كولد اولسو ذا مولكيولر سيزرز يعني شلون المقص يشتغل عمل المقص خليت لكم ايضا هاي صورة السيزر حتى نقرب لكم فكرة ال restriction enzymes. So they act as a molecular scissor يعني مقصات جزيئية. They recognize and bind specific DNA sequences يسموها restriction sites. Each restriction site and uh, each sorry uh, restriction enzyme recognize just one or few restriction sites. فمن يجي هذا ال restriction enzyme يلقى ال restriction site ال specific sequence اللي يشتغل عليها بال DNA stretch when it find its target sequence it starts restriction by double strand cut اذا يقطع الشريطين مال ال DNA شلون هسه هذا المقص يقطع الشريطين مال ال DNA نفس الشيء typically the cut is out or near the restriction site and occurs in a tidy and predictable pattern. طيب هاي restriction enzymes احنا نستخلصها من البكتيريا and other prokaryotes. طيب شو فائدتها موجودة يعني بالبكتيريا؟ It shows that restriction enzymes evolved as a defense mechanism allowing bacteria to chop up potentially harmful foreign DNA like for example viral DNA فإذا تستخدمها وسيلة دفاعية حتى تسوي شنو تقطع أي DNA مال فيروس يحاول أنه يهاجمها. Right. 
Restriction enzymes are named for prokaryote species. They are isolated from. فإذا نحن نسميها باسم البكتيريا اللي تطلع منها أو نستخلصها منها. For example, enzymes isolated from Escherichia coli bacteria would begin with ECO. فنسميها ECO R1. يعني ECO restriction enzyme 1. وإحنا طبعا عندنا over 3000 restriction enzymes which have been isolated from a variety of organisms. The table below shows you examples of these uh, restriction enzymes and uh, how they are named next to the um, 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 or uh, f from from the from the bacteria according to the name of the bacteria from which they are isolated. وتشوفون uh, انه كل uh, restriction enzyme عندها species طالعة من عندها خاصة مستخلص فيها من عندها وعندها restriction size خاص وعندها ايضا طريقة خاصة بقطع ال ال sequence ال target sequence اللي تشتغل عليها. طبعا هذا التيبل فقط للاطلاع لكم ما مطلوب من عندكم للحفظ. Just for your information. Now how the restriction uh, analysis uh, happen. How these um, enzymes cut the sequence of the DNA. Now, for examples, as an example of how the restriction uh, enzyme recognizes and cuts at a DNA sequence, let's consider ECOR1. the restriction enzyme uh, isolated from Escherichia coli. And it's a common restriction enzyme, and widely used in laboratories. Um, ECOR1 cuts the following site اللي هو هذا نحفظه هذا هو الكات سايت مالت الايكو ار1 اللي هو فروم 5 برايم تو 3 برايم الفورورد ستراند جي اي اي تي تي سي والباكورد ستراند هذه اللي تشوفوها جي اي اي تي تي سي على هذا السبيسيفيك سايت اللي يسموه ريستركشن سايت فور ايكو ار1 when ECO R1 recognize this site, um, it's always does so in a very specific pattern. Min tiji hadi al ECO R1, hadi al enzyme, is our recognition, the site, the restriction site, the specific site, specific sequence, and you show all aliha. تجي تقعد على هذا السيكونس اللي تشتغل عليه وتبدي تقطع بطريقة خاصة يسموها palindromic. Palindromic شو معناته بالعربي؟ means متناظر، قطع متناظر، يعني تقطع دائما بالمنطقة بين الجوانين والأدينين من الجهتين مال ال 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 DNA double strand. Okay؟ فش راح ينتج عنا؟ راح ينتج عنا هذا ال ال two ends، هاي two ends يسموها overhand. فمن تجي تقطعها بهالطريقة المتناظرة، they produce single stranded Overhand, high single strand. High overhand, شلون التعلاقة, شلون الهوك, شلون الشلالية بتصير بالضبط مثل الكلاب, شلون الهوك. هذه الهوك إلى القابلية إنه يرتبط ب complementary sequence من تتوفر. يعني شو راح نستفيد من هاي التقنية؟ يعني مثلاً أنا جيت سويت القطع بهذه السيكونس مال الدي إن إي اللي موجودة عندي هسا أمامي بالهيومن. حبيت انه هذا الجين ادرسه او اريد يعني اشتغل عليها هاي السترتش مال الدي ان اي، قصيتها واجي اريد الصقها برا الجسم مال الانسان، خذيتها طلعتها قصفتها وجيت اريد الصقها بالبكتيريا، فاني اجي استخدم نفس هذا الايكو ار 1 انزيم واقطع مكان الدي ان اي مال البكتيريا نفس القطعه هاي ايش راح تتوفر لي؟ راح تتوفر لي اوفر هاند بالدي ان اي مال البكتيريا يشبه هاي الاوفر هاند بالستريتش مال الدي ان اي اللي مطلعته من الهيومن فمن اجي استخدم انذر انزيم حتى الفقم اللي نسميه دي ان اي ليجيز انزيم راح تتوفر عندي هنا سنجل ستراند وهنا سنجل ستراند واثنيناتهم كومبليمنتري فوحده تبعد على الثانيه ويصير بيهم شنو؟ يصير بيهم التساق بيست فإذا أقدر أسوي copy paste للDNA للجينيتيك ماتيريال من مكان إلى مكان آخر باستخدام هذه التقنية اللي يسموها الريستركشن انزيم اناليسيس فإذا هذه في الطريقة هذه في الاكزامبل على how how the restriction analysis happen إن another example أكو another types of enzymes their cutting is different 
يسوون ما يسمى بال بلانك كاترز هذه هنا not all the reception enzymes produce TKNs some are blunt cutters so they cut straight down in the middle of the target sequence so هذا مثلا عندنا small one uh, enzyme هذا when it recognizes its sequence it, it, it do the cutting in the middle of the target sequence so it will produce a blunt end تشوفوها blunt end مو upper hand فهنا شوي صعب نسوي لها لصق هاي الاند ليش؟ لان ما موجود عندي سنجل ستراندد اوفر هاند حتى تجي تلتصق بالكومبلمنتري سنجل ستراند اوف ذا مثلا بكتيريا فهذه التو ويز اوف كاتنج اوف ذا مين تو ويز اوف ذا كاتنج اوف ذا ريستركشن انزيمز فاحنا عرفنا الان انه ريستركشن انزيمز كل وحده تشتغل على سبيسيفيك سيكونس بالدي ان اي uh up different ways or patterns of cutting of these uh, restriction sites up in the different types of restriction enzymes um uh, uh, an ida indi hada mathalan stretch or this uh, uh, stretch of dna mithil ma tlahbun biha multiple restriction sites akthar min restriction enzyme mumkin yishtaghal alayha then and can be targeted by different restriction enzymes. هذا طبعا المثال يوضح لكم شلون اذا مثلا انا عندي مثلا ستريتش مال دي ان اي ومعروف معروف ايش قد بيها بيس بير واعرف مثلا ايش قد انزيمز اني قد تشتغل عليها اقدر اسوي بريدكشن فور ذا لينث اوف ذا فراجمنت ريزولتد فروم ذا ريستريكشن انزيم اناليسز وهذا بالضبط اللي شفه تقريبا question 9 اللي موجود عندكم بالwork session سؤال يتبادر الى الذهن why do we need to do the restriction analysis why we need to do this um, uh, يعني, uh, cutting for the DNA isolated restriction enzymes are used to manipulate DNA for different scientific applications like for example to investigate the size of DNA fragments مثلا اذا عندي small deletions to investigate mutation مثل ما بيسوي cell disease يعني مثلا انا عندي في السيكونس انا شاكه بيها صاير هذا الميوتيشن ديزيز cell disease اخذ هاي السيجمنت اسوي لها cutting واسوي لها sequencing واشوف السيكونس واقارنها بالنورمال حتى اعرف شنو صاير الميوتيشن عندي which nucleotide is changed in the sequence of DNA to investigate DNA variation like in DNA fingerprinting DNA fingerprinting هذا طبعا اذا بدي احكي لكم هي محاضره بحد ذاتها how the genetic material variation between individuals uh, and can be used to uh, investigate uh, the uh, DNA in, for example, in forensic uh, medicine. The جرائم وهاي الأمور كل شيء في ناي سموها DNA fingerprinting. In that case, سموها DNA fingerprinting. إذا نقدر نستغل the restriction analysis to clone DNA. طبعا يعني احنا ان شاء الله بالتقنيات اللي حندرسها هسه في النكست سلايدز وي ويل ديسكاس سم اوف ذيس اكزامبلز لايك انستيكيت ميوتيشن دي ان اي فاريشن سايز اوف دي ان اي فراجمنت بس اباوت دي ان اي كلون ليتس جست هاف ا فيو ووردز اباوت ذا دي ان اي كلون جست فور يور انفورميشن جيني كلونينج از كوايت امبورتنت موليكولار تكنيك اند ان موليكولار كلونينج وي كان يوز اتس ذا بروسيس اوف ميكينج ملتيبل موليكولز اند ذا كلونينج از كومنلي يوز تو امبليفاي دي ان اي فراجمنتس كونتين هول جين اند ات كان اولسو بي يوز تو امبليفاي اني دي ان اي سيكونس مثلا بروموترز نيركودينغ سيكونس راندوملي فراجمنت دي ان اي اند ات يوز اكشولي ذيس تكنيك فور ملتيبل ابليكيشنز لايك فور اكزامبل انفستيجيت ذا جينز كاركترستكس يعني اني مثلا اكو جين اوف انترست اريد ادرس عنه فاني اقدر اخذ هذا الجين outside the human uh, انقل اسوي له copy واسوي له test bacterial gene وادرس ال characteristics مال الجين او مثلا اريد اسوي make large concentrations of the protein coded by this gene like for example uh, making useful proteins like insulin 
فمثلا احنا الانسولين شلون بنصنعه؟ بالاعتماد على تقنيه الجين كلونينج ياخذون هذا البرو انسولين اللي هو بريكاستر مال الانسولين ياخذون المسنجر ار ان اي يسوي له ريفرس ترانسكريبتيز ياخذون الدي ان اي مالته يسوون الدي ان اي جوينينج بتقنيه الاناليسز عفوا الريستركشن اناليسز يقطعوها ويخلوها وين بال بلازمت مال البكتيريا اللي سقوها بالبلازمت مال البكتيريا هذه الدائري وبعدين يخلوها بالبكتيريا تبدا تطلع المسنجر ار اي تطلع البرو انسولين وكانه دا اسوي مصنع ان فيترو لهذا البروتين اللي ممكن اني استفيد من عنده في علاج الدايابيتيك بيشنتس مفهوم فاذا تقنيه الريستريكشن اناليسز وايدلي Uh, applies in multiple molecular techniques like uh, gene cloning. So this is all about the uh, restriction analysis. The second uh, technique in the analysis of DNA at gene level is gel alikitrophoresis. As I said before, uh, from the name of the technique, you can Uh, have lots of information about this technique. So when we say alikitrophoresis, the suffix phoresis means migration, movement. Okay? Uh, and the, 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 the prefix alikitro tell us about the use of alikitricity to make the molecules migrate. With jol, we know what it means. So if I have jol, or I have alikitrophoresis, I have jol, and I am going to molecules باستخدام تيار كهربائي هذا هو الجل الكتروفوريسي so it's a technique used to separate DNA fragments or other macromolecules مثلا RNA proteins based on their size and charge so simply um, in, in جل الكتروفوريسي we have مثلا sample of different DNA fragments نخليت لكم اياها انا بفلاش كومباتيا واريدك تفصل لي بين هاي الدي ان اي فراجمنت انا عندي انترست ب one of these fragments فانا اعتمد على السايز مال هاي الفراجمنت والشارج مالتها امشيها بالجل باستخدام باور سبلاي على مود بعدين افصل هاي الفراجمنت عن بعضها بالاعتماد على السايز مالتها وعلى الشارج مالتها خلينا نشوف شلون تصير هاي التقنية So how do DNA separated by gel electrophoresis? Each of the DNA samples we want to examine it carefully transferred into the well. So how the end gel? Let us have the limo to the nana. How the gel? Let us have the tank. Or how the gel? I come to the B wells. Hi, I am so we have in the half. Then, the half half. I just I just the samples. I like to add them to the well. Okay. بعدين ايش اخلي؟ اخلي in one of these wells اخلي فد لادر يعني دي ان اي معروفه الفراجمنت مالته ايش قد الطول مالته ايش قد بيها بيز بير استخدمها كدليل الي على اساس اقيس السايز مال الفراجمنت اللي ما معروفه اللي اني اريد اشوف السايز مالتها. زين. فنزلت السامبلز مالتي بهاي الويلز ونزلت الدي ان اي لادر بعدين ايش راح نسوي؟ راح نسوي طبعا هذا الجل له فد طريقه خاصه نصنعه ونخلي بيه بفر خاص على مود ينقل التيار الكهربائي يعني التفاصيل ما مطلوبه من عندكم اشيار لوجو بس حتى تعرفون. بعدين نجي نسوي نشغل الباور سبلاي فولتيه معينه ونبدا نرحل هذه نسوي لها مايجريشن نرحل هاي السيجمنت تبدي هاي السيجمنت طبعا احنا نعرف الدي ان اي معروف احنا من خلال محاضراتكم السابقه تعرفون هو النيجاتيف تشارج مولكيول منين جت هاي النيجاتيف تشارج مولكيول من الفوسفيت جروب اللي موجوده بالشوجر فوسفيت باك بون فاذا هو نيجاتيف مولكيول فاحنا ما نحتاج هنا أنا بعد يعني دي ان اي فراجمنت اذا انا عندي انا اعرفها كلها نيجاتيف لي تشارج مولكيول ف يعني منطقيا لما هي نيجاتيف لي تشارج مولكيول وانا شغل الباور سبلاي الالكتريكال سبلاي بالتاكيد راح تبدي تتحرك هذه المولكيولز من القطب السالب باتجاه الموجب ما صحيح باتجاه الموجب لان هي نيجاتيف مولكيول لكن شو راح افصلها؟ راح نعتمد فقط على السايز 
زين اذا هنا ما نحتاج تشارج كلها هي نفس التشارج لانه كلها نيجاتيف لان كلها دي ان اي فاذا نحن نعتمد على السايز مالتها حتى نقدر انه نسوي لها سبريشن فشنو اللي راح يصير؟ شورتر بيسز اوف دي ان اي will travel through the pores of the double matrix زين مثل ما تشوفون faster than larger one وهنا مشبهت لكم اياها بشخص نحيف وشخص بديل طبعا الشخص النحيف يكون يركض اسرع ويوصل الى خط النهايه اسرع من الشخص البديل نفس الشيء هنا الشورتر pieces of DNA will travel through the jet matrix faster than the large one وبعدين بالنهايه when the gel is stained راح نسوي له stain with DNA binding dye على مود نخلي لها ultraviolet على مود نسوي visualization for these bonds of the DNA او ابدي اقيس انا عندي هذا لادر معروف الاطوال البيز بير مالته معروف الباندات مالته وعلى اساس هاي الباندز المعروفه اللي اني اشتريها من الشركه وانزلها بالويل راح ابدي اقيس الباند اوف انترست مالتي ايش قد السايز مالتها اكوردنج تو ذا لادر سو This is the general uh, outline of the procedure of gel electrophoresis. فإذا تعرفنا إحنا gel electrophoresis is very important technique uh, used to uh, separate DNA according to the uh, size of the DNA fragment. The third technique for the analysis of DNA at gene level is Uh, uh, named as southern blotting. Even why it's named southern blotting? It's named southern. Uh, this technique because it was developed by uh, E. M. Southern in 1975. Had al-alim need to appreciate him. Um, this method. Why? Why it's, it's blotting? Because we will do blotting of the DNA fragments on a filter paper. So that's why it's called southern blotting. وهسه راح اراويكم شلون حصير هاي التكنيك. Southern blotting is defined as a method used in molecular biology for detection of a specific DNA sequence in DNA samples. اذا هنا ما نحتاج نقيس السايز بالجل الكتروفوريسيس نستخدمه فقط حتى نقيس السايز مال DNA بس ما اقدر احدد specific Uh, DNA sequence or gene with uh, the use of gel electrophoresis. The southern blotting is based on gel electrophoresis. I mean, first I will do the separation of fragments by gel electrophoresis. But then these fragments I will put them in a filter paper and I will label them and label the probes so that I can find the gene of interest or the specific sequence I am interested in. The more specific technique here is southern blotting than gel electrophoresis. But even it combines uh, a transfer of electrophoresis separated DNA fragments to a full term membrane and subsequent fragment detection by uh, probe hybridization. And I will tell you that the most important thing is that the most important thing is that the most So here, for example, we do the restriction enzyme is added to a solution contain DNA of interest. And in the DNA of interest, we get from the patient, sample from the patient, and we get the DNA, so the extraction of DNA, and we have DNA marked here. So we have the restriction cut out. And I have, of course, an interest in a specific place of this sequence of DNA. فاجي اسوي لهم رن بالجل الكتروفوريسيس حتى اسوي سبريشن باي سايز فور ذي دي ان اي فراجمنت باي جل الكتروفوريسيس ورا ما سويت سبريشن وحددت المكان اللي اني اريد اشتغل عليه راح اجي ايش اسوي اسوي لها بلوتنج انتو فلتر بيبر هاي الفلتر بيبر طبعا هنا يخلوها بتانك خاص ببفر خاص ويخلون فوقها فد لوبس اوف بيسز اوف تشو وجواها هماتين لوبس اوف بعدين يعني يثقلوها بثقل خاص بس حتى على مود يضمنون انه هاي الدي ان اي باند اللي موجوده بالجل ماتيريال اللي راح نسوي لها ترانسفير فيري كيرفلي وفوقها راح نخلي هاي الفلتر بيبر حتى تصير شلون كوبي بيست 
البانز اللي موجودة بالجلد أكو بيها في الشحنات نحن فيها شحنات سالبة وهذه النيترو 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 سيلولوز بيبر الفلسة بيبر هذه هم بيها في الشحنة معينة فراح يصير تجاذب بين البانز اللي موجودة بالجلد وبين هذه ال الفلسة بيبر وتلتصق بالفلسة بيبر ورا ما تلتصق البانز اللي موجودة بالجول بالهذه الفلتر بيبر راح أبدي أنقلها أحطها بباك معينة وبيفد سبيسيفيك يعني سوليوشن وأيضا أخلي بي لابل دبروب شو هي هاي لابل دبروب هي عبارة عن سينجل ستراند دي ان اي وهاي سينجل ستراند دي ان اي بيها بروب هاي البروب قد تكون فلورستين قد تكون راديو اكتف زين فعلى مود شنو أسويها فيجولايزيشن وهذه طبعا البروبات اللي هي انا مخليتها تكون سبيسيفيك فور سبيسيفيك دي ان اي سيكونس يعني دا ادور على فد سبيسيفيك دي ان اي سيكونس بهاي الفراجمنت مال الدي ان اي اللي موجوده على هذا الفلتر بيبر فورا ما اسوي انكيوبيشن هاي الليبل بروبز ويا النيتروس ويا هذا الفلتر بيبر اللي بي البانز مالتي راح تبدي تلتصق هاي الليبل بروبز بالسيكونس اوف انترست اما بقية ال 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 دي ان اي باند ما راح تحصل هاي البروب لان ما موجودة بها السيكونس اوف انترست بعدين اني اجي اسوي لها اكس راي شلون الفيلم اللي تاخذوه اكس راي للبونز مالتكم اللي يقعدون بالجهاز يحطوا لكم فيلم نفس الشيء هنا يحطوا لها فيلم خاص ويعرضوها الى اكس راي زين اكس راي راديو اكتف ايميشن على مود شلون تصير تصير في الصوره مثل بالضبط الفيلم مال الاكس راي اللي ناخذه للبون بس راح يطلع لي اللادر مالتي راح عفوا يطلع لي الباندز اوف انترست مالتي اللي ارتبط بها هذه الليبلز بروبز وبهالطريقه اني راح اقدر اعين بالضبط وين السيكونس اوف انترست مالتي اللي اني اريد اشتغل عليها. هذه هي تقنيه الثاوزن بلوتنج. رايت ناو What are the applications of uh, thousand uh, blotting and the important clinical applications? Uh, thousand blotting is used in detecting the DNA in a given sample, مثلا DNA in fingerprinting in forensics. In forensics, thousand blotting is one of the commonly used procedure. يعني بال, بال, uh, criminal identification, victim identification. يعني عندي مثلا سامبل مثلا الفيكتم الضحيه ناخذ من عندها سامبل نشوف اكو الدي ان اي هذا يختلف عن الفيكتم وعندي مشتبه بيهم كل واحد اني اخذ من عنده سامبل مال دي ان اي وابدي اقارن بين من من عندهم ذول المشتبه بيهم الدي ان اي مالته يطابق الدي ان اي اللي موجود عند الضحيه حتى اقدر اتعرف على المجرم فهذه واحدة من التطبيقات أيضا useful in isolating and identifying the gene of interest um, أيضا in paternity testing for specific uh, genetic disorders so it's a quite important uh, technique for the analysis of DNA at gene level the fourth technique is the polymerase chain, chain reaction طبعا هذه هي من اهم التقنيات حقيقه اللي موجوده حاليا and commonly and widely used techniques اللي انفنت هاي التقنيه هذا التكنيك اللي اخترعها هو كاري مولس وحصل عليها نوبل برايز ان 1993 ومثل ما نعرف ذكرت لكم بدايه المحاضره البي سي ار هي حاليا the hero of كوفيد uh, 19 diagnosis حاليا كل العينات مال الكوفيد 19 patients then uh, تسوي لها بي سي ار على مود نعين منو بوزيتيف منو نيجاتيف نستخدم هذه تقنيه البي سي ار تكنيك ليش سميناها بوليمرايز تشين ريكشن شو معناته بوليمرايز هو معناته بالعربي ان عربيك اثني تفاعل البلمره المتسلسل البوليمرايز انزام كلكم تعرفوا اخذتوا بال دي ان اي ريبليكيشن كلنا نعرف هو شنو فهو البوليمرايز هو المين انزيم اللي موجود بهذا التفاعل المتسلسل ليش سميناه تفاعل متسلسل؟ لان يعني اكو سلسله من السايكلز راح يمر بها الدي ان اي سامبل اللي عندي ومن خلاله راح 
اني اقدر اسوي كوبيز ماني كوبيز اوف هذا الدي ان اي تارجت اللي عندي سو بوليمرز تشين رياكشن از ا تكنيك تو ميك ماني كوبيز اوف ا سبيسيفيك دي ان اي ريجن ان فيترو يعني اني اقدر اطلع الدي ان اي خارج الجسم مال الانسان واسوي من عنده بليونز اوف كوبيز ان فيترو من اقول ان فيترو معناته خارج الجسم ان فيفو انسايد دي دي هيومن بودي ان فيترو يعني ان تيست تيو rather than in uh, an organism. Then in vivo, مرات إحنا نشتغل بالمايس نسوي in vivo work. مرات بال chicks embryo نسويهم in vivo work. لكن من يصير بالتيوب فنسميه أو بال بالفلاس أو بالدش فنسميه in vitro work. So ECR relies on uh, two important things. He has two main ingredients. اللي موجودة بال PCR reaction اللي هو thermostable DNA polymerase اللي نسميه TAP polymerase وأيضا ال DNA primer. طبعا ال thermostable DNA polymerase هذا الأنزيم اللي نسميه TAP polymerase هذا كلش important وأيضا ال DNA primer. ال DNA polymerase أنزيم هذا مستخلص من البكتيريا أما ال DNA primer هذه إما نسويها purchase نشتريها من الشركة أو نصنعها بالمختبر بطريقة خاصة نسوي ديزايننج للبرايمرز اللي هي تناسب الـ DNA template اللي أنا أريد أشتغل عليه. زين؟ فـ let's, let's just have a few words on the tag polymerase. Uh, tag polymerase is named tag after the heat tolerant bacterium from which it was isolated. يسموها thermos equiticus. هاي الاكوتيكوس هاي البكتيريا استخلصوها او طلعوها من الهوت سبرينجز من الينابيع الحاره وشافوا انه هاي البكتيريا تشتغل بدرجات حراره توصل لل 70 سنتجريت فكانت حقيقه اكتشاف جدا مهم لانه هاي هي ستيبلتي ميكس هذا الانزيم التاك بوليمريز ايديال فور بي سي ار ال PCR هذا الجهاز اللي بشوفه هو مجرد انه يسوي بيه مجموعة من ال cycles of heat and cool heat and cool to um, enhance the function uh, of the polymerase enzyme and the primers حتى نسوي فد عملية تشبه ال DNA replication بس in vitro حتى نصنع different copies of the uh, DNA in vitro فإذا هاي الهاي نجيب بها مثلا البوليمرز انزيم اللي هو ما راح يصير ما راح يشتغل يصير في ديسفانكشن ما يشتغل او من اي اورجانيزم ثاني ما راح يشتغل فلذلك نحتاج فد هيت ستيبل انزيم على مود يتحمل هذه الدرجات الحراره اللي احنا حنسويها بالجهاز. رايت right. Now, the polymerase chain reaction, مثل مثل أي reaction, أسمع reaction يعني reaction مش بهذا الطبخة. تحتاج هاي الطبخة كل طبخة أنت تريد تسويها تحتاج ingredients. بس أكيد تقول كم فنانين بطبخ بهاي الفترة. Then, فترة ال home cooking. فأكيد كل كم تعرفون شلون تسوون ال ingredients in a proper way to get very nice and delicious dishes. Yeah. So the key ingredients. For the PCR reaction, our number one tag polymerase, the one we call heat stable, this is DNA polymerase enzyme, مستخلص من البكتيريا. اثنين نحتاج primers, هاي primers إما نشتريها من الشركة أو نصنعها بالمختبر. وهاي primers يكون specific the template مال DNA اللي أنا أريد أسوي له copy. وأيضا أحتاج nucleotides اللي هي the building blocks. اللي راح اقدر من خلالها او استخدامها انه اصنع ال new strands of the DNA. هاي ال ingredients كلها نخليها بفد تيوب زين هذا مثل هذا ال epidrop tube وياها another cofactors على مود مثل المغنيسيوم و other cofactors حتى شنو نسوي فد reaction يشبه ال reaction اللي يصير in vivo and put all these ingredients in this tube and then We transfer the tube into this machine. خلي بهاي المشين. وبعدين نسوي optimization للcycles 
بهذا المشين حتى تبدي عملية ال ال copy of the DNA ونحصل منها the single copy نحصل billions of copy copies of DNA. فإذا بعد ما خليت the ingredients of the reaction in the tube وبعدين خليتها بالمشين of the PCR راح أبدي أسوي شنو ال optimization of the PCR cycles واللي هي mainly تمر بثلاث مراحل three stages اللي هي denaturation at 96 centigrade بعدين annealing بعدين extension denaturation طبعا هاي العملية تشبه ال DNA replication شلون احنا بال DNA replication نحتاج اول شي نفتح الاشرطة مال ال DNA مو تذكرون شلون يقعد التوفو ايزومريز انزيم او يجي بعدين الهليكيز يقطع الاواصر الهيدروجينية ويفتح الشريط مال ال DNA المنطقة يسموها ال replication fork و وبعدين تبدي يجي دورة بعدين ال DNA polymerase ويجي يشتغل ويسوي لنا ال extension للشريط in 5 to 3 prime direction مو صحيح؟ تشبه تقريبا ال DNA replication بس احنا دا نسويها modified procedure على مود انه نحصل نفس النتيجة. فشو راح نسوي اول شيء الهدف الرئيسي من الديناتريشن انه انا اقطع الاواصر الهيدروجينيه الهيدروجين بوند بين النيوكليوتايد اللي بالشريطين حتى افصل الشريطين مال الدي ان اي تمبليت اللي عندي فنحتاج نرفع الحراره الى 96 سنتجريد حتى اسوي تو اتشيف ذس ايم ففار ديناتريشن انفتح الشريطين مال الدي ان اي عن بعضهم at this point we need to do uh, annealing يعني شنو نسوي كول داون 55 الى 65 سنتجريد على مود شنو تجي البرايمرز تقعد على الفورورد والباكورد ترانس وهذه البرايمرز هي الستارت اب بوينت اللي راح يقعد عليها الدي البوليمرايز انزيم ويبدي يسوي اكستنشن لليوز ترانس فحتى يشتغل ال الساب بوليمرايز يحتاج نرفع درجه الحراره الى 72 سنتجريد على مود شنو يبدي يشتغل الساب بوليمرايز انزيم او يبدي يسوي اكستنشن هاي برايمرز تو سينثيسايز ان نيو كوبيز اوف دي ان اي سو ان ذا فيرست سايكل من التو كوبيز اللي موجوده عندي تو ستراندز راح نحصل فور السكند سايكل راح يصيرون 8 الثالث سايكل راح يصيرون 16 وهكذا الى ان نوصل الى billions of copies of the DNA فاذا هذه المين برنسبل اوف يعني هي تعتمد تقريبا على برنسبل اوف DNA replication وقلنا اهم تو انجريدينتس هو الساك بوليمريز انزيم اللي يشتغل بدرجه حراره معينه وال DNA primers اللي قلنا انه ما نسويها purchase من الشركة نجيبها جاهزة او انه نصنعها بالمختبر specific to the DNA template اللي عندي So what are the applications of the uh, of the PCR Using PCR a DNA sequence can be amplified millions or billions of times صحيح Producing enough DNA copies to be analyzed using any other technique. يعني ممكن هاي DNA اللي إحنا سوينا لها copy ممكن نسوي لها sequencing. ممكن نسوي لها electrophoresis ونشوف size مالتها. ممكن نستخدمها نسوي investigation for مثلا mutation for division. So if you have enough copies of this DNA of interest, and then you can do lots of studies on this. Uh, enough genetic material uh, to get the information you need to diagnose the disease or understand the function of the disease or of the gene sorry or for example for example to test for a bacterium or DNA of the virus مثل ما بيتركم الاكزامبل of COVID-19 حاليا انه احنا شو عندنا نسوي diagnosis لل COVID-19 COVID-19 patients انه ناخذ سواب من نيزل سواب او بوكال سواب من البيشنت ونبدا ندور على الجينيتيك ماتيريال اوف ذا فيروس ان ذا بيشنت بدي سامبلز باستخدام تقنيه البي سي ار نسوي لها امبليفيكيشن فور ذا جينيتيك ماتيريال ونشوف البوزيتيفيتي او النيجاتيفيتي موجود الدي ان اي فيروس او ما موجود تمام 
هاي احنا نتكمل له التكنيكس يوز فور ذا اناليسيز اوف دي ان اي اجين ليفل عرفنا ال restriction analysis, gel electrophoresis, uh, thousand bloating, and the polymerase chain reaction. The next approach for the DNA analysis is the analysis of the DNA at the nucleotide level. So, when we go at the nucleotide level, معناته إنه إحنا ندور على sequencing. يعني DNA sequencing. يعني نقرأ سلسلة من DNA حتى نشوف شنو اكو في المشكلة صايرة بالسيكونس مالت الميوتيشن اند تشينج يعني انسيرشن زين سو اتس ذا بروسيس اوف ديترمينينج ذا سيكونس اوف النيوكليوتايز اللي هي الادينين والثايمين والسيتوسين والليبوانين ان بيس اوف دي ان اي وحدة طبعا اكو تقنيات متعددة نقدر من خلالها نسوي دي ان اي سيكونسينج منها السانجر سيكونسينج او يسموها تشين ترمينيشن ميثود واكو نيكست جنريشن سيكونسينج فاحنا يعني ما نريد نوسع يعني المعلومات عليكم خلينا ناخذ فد اكزامبل اللي هي التشين ترمينيشن ميثود which involves making many copies of a target of دي ان اي ريجن and the ingredients اللي موجوده بهذا التشين ترمينيشن ميثود تشبه بالضبط البي سي ار ريأكشن uh, يعني أيضا راح نحتاج دي إن إي بوليمرز إنزيم ونحتاج برايمرز أو هاي البرايمر ديزاين سبيسيفيكلي فور دي سيكونس أو دي إن إي أوف إنترست ونحتاج الفور نيوكليوتايز اللي هي الداي الدي أوكسي أدينين تايفوسفيت والثايمين والسيتوسين والجوانين أو نحتاج التمبليت مال الدي إن إي تو بي سيكونس لكن الدفرنس بين البي سي آر وبين ال DNA sequencer أو termination chain termination method هو وجود ingredient آخر يسموه by the oxy or termination terminating ingredient شنو هذا ال by the oxy nucleotide ال by the oxy nucleotide هذا شنو هو هذا هو طبعا similar to the regular nucleotide هسه راح نشوفه هذا سيميلر يشبه الريجولار نيوكليوتايد بس احنا الريجولار نيوكليوتايد دي فقط دي اوكسي نيوكليوتايد دي بس وحده هيدروكسي جروب رايحه ال2 برايم كاربون بوزيشن مو صحيح؟ لكن الداي دي اوكسي تكون ب2 هيدروكسي جروب ما موجودات فيصير عندنا داي دي اوكسي هيدروكسي فهذا ليش صاير عندي هذا الموضوع؟ احنا نعرف باليوجوال نيوكليوتايد، انا عندي هاي الهيدروكسي جروب ضروريه جدا تشتغل كهوك مثل هوك، تكلم بيها النيوكليوتايد اللي تجي وراها حتى تكمل السلسله مالت الشريط مال الدي ان اي. فاذا وجود هاي الهيدروكسي جروب كلش مهم على مود تصير هذه الفوسفور داي استر بوند. أو وتيجي ترتبط بالفوسفات جروب مالت ال ال النيوكليودايد اللاحق وتكتمل بهالطريقة هذه السلسلة فتشتغل مثل الهوك مثل الكلاب تكلب بيه النيوكليودايد اللي تجي بعدها وهي أعتقد شو حكم إياها بتفصيل المحاضرات اللي فاتت. الفكرة مال الدي أداي دي أوكسي إنه هاي الهيدروكسي جروب ما موجودة فبالتالي من تجي هذه الهيدرو داي دي أوكسي نيوكليودايد تجي ترتبط بالسيكونس مال الدي أنا راح أصير ستوب راح تصير ترمينيتنج نيوكليوتايد بعد ما تقدر تشلب بها نيوكليوتايد لخ لخ فلذلك شو مسوي؟ ضايفينها فد كولر خاص فد فد ليبل خاص فلوريسنت ليبل راديو اكتيف ليبل على مود شنو هذا الفلوريسنت ليبل من يجي او هذا الليبل المعين اللي مخلي له على مود اني اجي بي اقدر اعرف هذه النيوكليوتايد اللي ارتبط بها شنو هي؟ هل هي تايمين؟ هل هي سايتوسين؟ هل هي جوانين؟ هل هي ادينين؟ فلذلك مخلين شنو؟ فور دايز فور ليبل كل وحده كل قاعده نيتروجين لها ليبل خاص بها مثلا الادينين لها لون والسايتوسين لها لون وبهالطريقه هذه من خلال الكلرز اللي راح تطلع لي الاوتوجرام راح اقدر اعرف شنو السيكونس مال الدي ان اي اوف انترست اللي اني اريد ادرسه. طبعا هذا الفيجر فور يور انفورميشن فقط للتوضيح زين فاني اريد من عندكم بس تفهمون الستيب مالته يعني ما مطلوب منكم انه تحضرون هذا الفيجر او يعني فقط فور يور انفورميشن فالدي ان اي سامبل تو بي سيكونس 
آه هذا هو الدي ان اي تمبلت اللي انا اريد اسوي له سيكونسينج از كومبايند ان تيوب ويا شنو البرايمر مالته زين وطبعا الدي ان اي بوليمرايز موجود والدي ان اي نيوكليوتايز موجوده وايضا وياها شنو الفور داي ليفل تشين تيرمينيتنج داي دي اوكسي نيوكليوتايز كلها هاي الخلطه هاي الانجريدينت موجوده بتيوب خاص دخلها بمشين خاصه وتبدي عمليه ال scientists of a new strand of DNA so the mixture is first heated to denature the template DNA حتى تنفصل السترانز حتى تجيتك على عليها البرايمرات وبعدين تبدي الدورة ال DNA polymerase يشتغل زين يبدي يصنع لي ال DNA polymerase different number of copies of the DNA template وكل copy لها size معين وتنتهي ب label هذا الليبل هو شنو هي هاي الترمينيشن نيوكليوتايد وابدي بعدين ادخل هذه تدخل هذه السيكونس المصنعه اللي هي ليبلد الان كل وحده كل ليبل يشير لي الى نيوكليوتايد معين يعني مثلا البيربل معناته جوانين مثلا الريد معناته شنو سايمين مثلا البلو سايتوسين مثلا الجرين معناته ادينين فتبدي تدخل هذه كلها فد كابيلاري خاص يسموه كابيلاري جل الكتروفوريسيس نفس الجل الكتروفوريسيس اللي اخذناه بس هذا يكون جدا حساس وجدا دقيق وتدخل به فد فراجمنت او سيكونسز مال دي ان اي صغيرة جدا واثناء دخولها ومرورها طبعا راح تتحرك هاي السيكونسز مال الدي ان اي اكوردنج تو اتس سايز فالصغيره كلش اللي تكون سمول بيس راح تكون اسرع زين وتوصل للنهايه اسرع واللارجر بيس راح تكون شنو ابطا فاثناء مرورها هذه بالجل الكتروفوريسيس راح يجي هنا اكو فد ليزر ديتكتر يجي ينزل هذا الليزر ديتكتر على هاي الليبل على هاي البروب فيعطيني فد كلر معين هذا الديتكتر مربوط بسوفت وير خاص السوفت وير راح يعطيني فد كروموتوجرام وهذا الكروموتوجرام راح يقرا لي هاي السيكونسز اكوردنج تو ذا كلر اوف ذيس ليبل بروبس فراح يعطيني مثلا جي جي تي سي اي تي اي جي سي فبهالطريقه هذه راح اعرف السيكونس مال دي ان اي واذا انا عندي فد مثلا ميوتيشن راح اقدر اكتشفها بالمقارنه مع النورمال هذه هي فكرة ال termination method sequencing وال protocol مالته وال principle مالته as an overview and in a simplified manner. خلصنا هسه ال DNA sequencing نجي على ال analysis of DNA at chromosome level. كذا هسه عرفنا شلون نسوي analysis of DNA at the at the gene level at the nucleotide level هسه نجي على the chromosome level يعني شنو يعني أنا أسوي دراسة لل chromosomes كلها يعني أشوف ال أريد أشوف ال 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 whole picture of the person's chromosome أو مثلا أريد أسوي في diagnosis of specific focus on the chromosome يعني شغل كله على the level مال في the chromosome And the two main methods and techniques for the analysis of DNA at the chromosome level. The first one is called the karyotyping. Okay, karyotyping is simply a picture of the person's chromosome. No, I aji aqal genetic material. وأدرسها على شكل الكروموسومز وأشوف الـ general person الكروموسومز، إحنا نعرف الـ autosomes والـ sex chromosomes والـ autosomes بها 46 كروموسوم، and these 46 كروموسومز إلها تركيب خاص نركبيها على شكل جروب according to their length to centromere position، فإحنا بعد ما نسوي نطلع هاي الـ genetic material at 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 the meta phase where the chromosomes are nicely condensed and and arranged nicely in the middle of the of the of the nucleus and مرتبة بشكل you know chromatids ستر chromatids فأني أبدي أطلع حاول أسويها isolation وبعدين شرح أسوي راح أسوي analysis 
إلها بسبيسيفيك سوفت وير وهذا السوفت وير راح ينطيني هذه الكروموسومز على شكل اللي تشوفوا أمامكم وبعدين أني أرتبها حسب شكلها وطولها والسنترم يور بوزيشن أو أقدر بهالطريقة هذه أعرف إنه إذا أكو أي أبنورماليتي بالكروموسوم نمبر نسميها نيومريكال كروموسومال أبنورماليتيز أو إذا أكو أي أبنورماليتي بالستركتر أو بالكروموسومز أو ما يسمى بالستركتر كروموسومال أبنورماليتيز وهي راح تاخذوها إن شاء الله in uh, details uh, very soon in the next lectures هذه أول بروتوكول أو أول uh, technique for studying the DNA at the chromosome level which is stereotyping The second technique for studying the chromosomes uh, is by the fluorescent insight to hybridization. طبعا من نسمع insight to hybridization يعني معناته انه هنا انا يعني ما احتاج انه اطلع ال DNA من النيوكليوس واسوي له مثلا hybridization. Inside to معناته الجينيتيك ماتيريال while it's in the nucleus I can do hybridization انزل عليها في الديكروبات معينه وادور على مثلا الكروموسوم اللي اريد ادرسه او سبيسيفيك لوكس بالكروموسوم اللي اريد ادرسه باستخدام الفلوريسنت داي اذا اكو فلوريسنت ليبل اجي انزلها على دي ان اي سيكونسز خاصه اربط هاي الدي ان اي سيكونس خاصه مصنعه انه ترتبط بمكان معين بالكروموسوم واقدر اسوي ستدي الكروموسوم آه وهو موجود بالنيوكليوس مالته. The scientist who uh, invented this technique is Joseph Jigol in 1969. And it was really one of the uh, uh, important uh, and crucial uh, molecular and genetic techniques that are invented at that time. So fluorescent insight to hybridization provides a way to visualize and map the genetic material in an individual cell. يعني إذا ما أحتاج أطلع genetic material outside the, uh, uh, the individual cells حتى أسوي لها study مثل ما شفنا مثلا بال southern uh, blotting زين لكن هنا أنا أقدر أسوي لها uh, uh, mapping and visualization while the genetic material inside the individual cells. So uh, this technique involves using uh, or studying specific genes or portions of genes and this may be used for understanding a variety of chromosomal abnormalities and other genetic mutations. So, and the, the main ingredients or requirements for fish technique are three main components. أول شيء أحتاج سامبل مال الـ DNA اللي هو التارجت مال الـ DNA مالت اللي أريد أشتغل عليه وأعين المنطقة اللي أنا أريد أدرسها وأشوفها. ثانياً أحتاج فلوريسنت بروبس، هاي هي اللي يسموها الفلوريسنت بروبس اللي هي labeled probes with, with fluorescent molecules. فلوريسنت يعني شنو؟ مثل جلوبات يعني أحتاج هذه أنزلها على الـ sequences مال الـ DNA specific sequences. اللي هي تكون مصنعة specific to the target DNA of interest وهذه الفلورسنت probes أقدر بعدين أسوي لها visualization باستخدام الفلورسنت ميكروسكوب فإذا أنا عندي target مال DNA هذا target مال DNA مصنعين له فد probes خاصة البروبات هاي عبارة عن sequences مال DNA مرتبطة بيها probes هاي البروبس تكون فلوريسنت مونيكيوز مناطق يعني جزيئات مشعة وبعدين راح نسوي هيبريدايزيشن فور ذيس ليبل دي بروبس ويز دي تارجت دي ان اي اند ذين وي كان فيجوالايز ذيم باي دي فلوريسنت مايكروسكوب ذيس از جاست ا سمبليفايد يو نو اكسبلينيشن اور اوفر فيو اوف principle of the fluorescent insight or hybridization. According to the type of the fissure probe, we have different probes. We can do different study for the uh, chromosomes. 
طبعا the main two types of the probes أكو عندي طبعا interface وأكو metaface أكو هذه طبعا interface لما أنا هنا شو معنى interface وال metaface إحنا نعرف إنه the difference between the interface and metaface إنه الانترفيس هي الستيج in the life cycle اللي أخذتوها طبعا بالمحاضرة الفاتة uh, of the cell between the two successive mitotic or meiotic divisions بينما الميتافيس هي الستيج of mitosis and meiosis that follows the prophase and comes just before the anaphase واللي بي تكون الكروموسوم Fire be here condensation and a line before being separated. So, if I wanted to do only screening for a chromosome, I wanted to see if it was present or not present. Or, for example, a gene is only just screening. I don't want to know if there is a chromosome present. Just, for example, I want to look for the chromosome number three. زين موجود بهاي النيوكليس او ما موجود ما احتاج اسوي الميتافيس ممكن الانترفيس يفي بالغرض الانترفيس طبعا ما راح تكون بالكروموسومات كوندنس وارينج نايسلي ان ان دي ميتافيس فمجرد انه اني اسوي بروبات للكروموسوم اوف انترست مثلا فاقدر اشوفها بهالطريقه هاي تطلع لي بهالطريقه تطلع لي النيوكليوس طبعا النيوكليوس هنا شلون تكون ما بها الجينيتيك ماتيريال هنا صاير بها ريبليكيشن ففول اوف جينيتيك ماتيريال بس بعد ما صاير بها كوندنسيشن و سيبريشن انتو كوندنسيشن اند ارينجمنت انتو دي كروموسوم فالجينيتيك ماتيريال تبين بهالطريقه هذه فول اوف كروماتين اند ام ام جست ام جست دوينج ذا ابليكيشن اوف ذا ليبل ذا بروبز On the cell of interest, then the the these labeled probes to go to the sequence complementary to it, and then I can do the detection of a specific, for example, a chromosome. Why is it called the interface nucleus? The metaphase, no. Here I can see a specific chromosome. I can study specific locus, and even specific genes. On specific chromosome. Yes, and here in the metaphase, we know that in the metaphase, the chromosomes are half-filled, condensed, or become aligned, then before being separated. So, I can see from this the specificity of the metaphase, and I can do a hybridization for my probes to identify the, for example, gene of interest or locus of interest or chromosome of interest. وهنا أنا أنا عندي different metaphase probes أكو ممكن تكون locus specific probe مثلا أو band specific probe أو ممكن تكون specific for the centromere أو ممكن تكون ما يسمى بالchromosome painting اللي هي بيها أقدر أسوي fluorescent dye for all the chromosomes in the genetic material of the of the وبيها أقدر أعرف مثلا إذا أكو أني chromosomal or uh, abnormality in number, uh, numerical or structural. So at the end of our lecture today, uh, you should be able to describe general terms a number of standard molecular processes such as gene cloning, restriction analysis. وإن شاء الله أعرف to overview of the restriction analysis وأخذت فكرة عن the application of gene cloning أيضا إن شاء الله صار أتكون واضح the theory behind for example the DNA electrophoresis and how this technique can be used to provide information about DNA fragments why can gel electrophoresis be used to separate DNA molecules of different types هاي إن شاء الله شرحناها بالتفصيل أكيد تعرفتوها إنه the large DNA fragments Move slowly, smaller fragments move faster. All general principles, well application, كلها موجودة عندكم. أيضا عرفنا فكرة إنه واضحة عن ال PCR and appreciate its fundamental importance in genetic testing. Also, we discuss all these techniques which are used in the analysis of DNA at gene level, at 
nucleotide level and at the chromosome level uh, and uh, you should be able now to give an overview uh, and uh, understand the application of all these techniques uh, in studying the genetic material. Uh, the end of this lecture, um, thank you very much for your listening. Uh, and uh, inshallah, I'll meet you um, on Sunday to answer your questions. Uh, please uh, read the lecture carefully and enjoy reading the lecture. Uh, I tried my best to make it simple, clear for you. So if you have any question, uh, don't hesitate to uh, ask me, inshallah, on Sunday. We'll meet you at 8 o'clock in the morning. Um, uh, at the end, please uh, stay at home, uh, stay safe, and thank you very much for your listening, and good luck for all of you.